Ya, DPR akhirnya mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja pada Senin sore. Namun sebelumnya Undang-Undang ini menuai polemik dari berbagai pihak. Dalam UU Cipta Kerja terdapat beberapa poin yang dinilai sangat kontroversial dan merugikan para pekerja. Mari kita lihat bersama poin-poin utama yang dirangkum oleh tim Litbang Siana Indonesia. Yang pertama adalah waktu istirahat dan juga cuti. Ini terkait uh, dalam pasal 79 ayat 2 huruf B yang mengatur bahwa istirahat mingguan pekerja ini menjadi satu hari dalam waktu enam hari kerja begitu. Nah, ini artinya aturan lima hari kerja ini dihapus dalam undang-undang ini dan hak cuti juga berpotensi hilang seperti cuti haid dan juga melahirkan bagi perempuan karena hak upah pekerja atas cuti hilang. Dan selanjutnya ini adalah upah. Ini adalah salah satu yang krusial begitu diatur dalam pasal 88B. Pasal ini mengatur tentang standar pengupahan berdasarkan waktu alias per jam begitu. Dan e, berdasarkan pasal ini pengupahan diterapkan e, berdasarkan satuan waktu dan juga satuan hasil karena itu tidak sedikit yang menganggap bahwa skema pengupahan ini akan menjadi dasar bagi perusahaan untuk memperlakukan penghitungan upah per jam. Dan selain itu dalam pasal 88C ini disebutkan menetapkan upah minimum sebagai jaring pengaman. Nah, dalam hal ini kaitan upah minimum yang dimaksud adalah upah minimum provinsi. Pada poin ini banyak juga kekhawatiran terkait pemerintah tengah berupaya menghilangkan upah minimum kabupaten atau kota atau UMK melalui peraturan ini. Dan selain upah, hal lain yang menjadi kontroversi adalah jam kerja yang dinilai eksploitatif dalam pasal 77 Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 pasal sebelumnya ini disebutkan mengenai pelaksanaan ketentuan waktu kerja yakni 7 jam sehari untuk 6 hari kerja atau 8 jam sehari untuk 5 hari kerja. Nah sementara pada UU Cipta Kerja pasal 77 ini disebutkan waktu kerja paling lama adalah 8 jam dalam waktu 1 hari. dan 40 jam dalam waktu satu minggu. Nah, selanjutnya, poin yang menarik diperhatikan juga adalah uh, mengenai penghapusan pasal 59 Undang-Undang Ketenagakerjaan yang mengatur tentang syarat pekerja waktu tertentu atau biasa dikenal dengan istilah pekerja kontrak. Dengan dihapuskannya pasal ini dalam Undang-Undang Cipta Kerja, maka Tidak ada batasan aturan sampai kapan seseorang pekerja ini bisa dikontrak dan akibatnya bisa saja pekerja kontrak tersebut menjadi pekerja kontrak seumur hidup. Nah kita lihat poin selanjutnya adalah terkait tenaga kerja asing. Ini yang salah satu yang paling ditentang oleh serikat, serikat pekerja yaitu pasal 42. yang mengatur tentang kemudahan para pekerja asing. Nah, dalam pasal tersebut disebutkan bahwa setiap pemberi kerja ini hanya diwajibkan membeli atau memiliki pengesahan rencana penggunaan TKA dari pemerintah pusat. Nah, ini berbeda dengan sebelumnya. Jika ini disahkan, maka tenaga kerja asing sudah tidak diharuskan lagi untuk mendapatkan izin tertulis dari menteri atau pejabat yang ditunjukkan. Kemudian pernyataan atau pertanyaannya adalah ini siapa yang lantas bisa dimintai pertanggungjawaban atas kualitas dari para tenaga kerja asing ini. Dan selanjutnya uang penghargaan masa kerja. Nah ini diatur uh, selama ini. Masa kerja 24 tahun ini dihapus. Nah, Undang-Undang Cipta Kerja menghapus poin H. Dalam pasal 156 ayat 3 terkait uang penghargaan bagi pekerja atau buruh yang memiliki masa kerja 24 tahun atau lebih. begitu. Nah, e, di mana seharusnya pekerja menerima uang penghargaan sebanyak 10 bulan gaji. Dan tidak berhenti sampai di situ. Jaminan pensiun. Ini juga menjadi salah satu yang terkena imbasnya sebab RUU Cipta Kerja menghapus sanksi pidana bagi perusahaan yang tidak mengikut sertakan pekerja atau buruh dalam program jaminan pensiun. Hal ini juga erat kaitannya dengan kemungkinan adanya kontrak seumur hidup seperti yang kita bahas di awal tadi. Dan yang terakhir adalah uh, terkait pesangon. Ini dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini nilai pesangon dikurangi dari 32 bulan upah menjadi 25 bulan upah dengan rincian 19 bulan dibayarkan oleh pengusaha dan 6 bulan dibayar oleh BPJS Ketenagakerjaan. Lalu dari mana BPJS Ketenagakerjaan ini mendapatkan dana untuk membayar pesangon? Dan inilah dia 8 poin yang menjadi kontroversi terkait Undang-Undang Cipta Kerja ini.